Hey guys, welcome, welcome back to SVB Creative with Ashwati. In this video, I'm going to show you guys how I got ready for a very small function. Uh, so it's actually a get together. So I thought of uh, wearing a sari, uh, and it's a very comfortable cotton sari, as you guys can see. I got this from Instagram store, so it's very comfortable. At the same time, it uh, looks like I have dressed up <laughs> so it's two in one so uh, it, it's very comfortable as I said and I really love the print as well and then I have stitched this blouse by myself uh, it's like a top so it's very versatile it, either you can wear it with jeans top and also maybe like a, a jacket in that way you can give a um, uh, what like an Indo Western look or you can definitely pair it with sari. So this bangle is from Kolaba, not Kolaba, it's from Hill Road, Mumbai and earrings are from um, a subscription box, uh, again from Instagram store and this fingering is from Mintra. So this is how it looks like. You can um, wear the sari in different ways, especially since this blouse is very long, you can um, style it in different ways. So I really hope uh, you guys are gonna enjoy watching this. So let's get started. First of all, I will just show you guys how I have done my makeup. First, I'm gonna use a moisturizer. You can use any moisturizer of your choice. I'm using the one from Nutri Nutriderma. Uh, and next, I'm gonna use a sunscreen because as I said, it's a I think I have inside you it's a brunch so obviously we have to go out in sun so I'm using this mama Earth sun mama Earth sunscreen it's a good one it has got uh, PA triple plus and 50 uh, UVA UVB protection everything is there and it, it doesn't give a white cast as well which is great now I'm gonna use a kajal this is from purple the best thing is that it has got a smudger as well along with that pencil at the back side which is great it's very handy and it's very creamy smooth at the same time it is smudge proof to an extent it's not completely smudge proof but then it is kind of smudge proof and i have uh, given a nice thick uh, line to my uh, waterline uh, and then i have tight lined my eyes and also uh, i'm gonna draw a very thin line to my upper lash line and then i'm gonna smudge with the same smudger as i said it has got a smudger and then uh, with this means same smudger i'm just smudging it over my eyebrow so that it gives a defined look that's it then i'm gonna apply a mascara this is from wet and wild uh, give nice good two to three coats of mascara and you can see the difference right <laughs> now for lipstick i'm gonna use this nice burgundy shade sorry it's a burnt orange shade and that's it then i'm gonna dry my hair because i've taken a shower just then so it, my hair was very very dry so i'm just gonna dry my hair like like almost like 90% I didn't want to use dryer a lot on my hair so just dry my hair just 90% and then um, I'm just gonna do a very simple hairstyle I pull my hair a little bit from friend section and put it all over at the back at the crown part and put on a clutch clip and that's done just pull over on the friend section so that it gives a nice voluminized look and now I'm gonna show you guys how I have stitched the blouse so for that I've taken the blouse piece and then I folded in horizontal way and then I'm gonna fold it in vertical way okay and then on top of it I'm gonna keep a top um, a normal top which fits me perfectly obviously you can make uh, differences in the measurement but then uh, we have to get an idea na? Isli. now uh, for the neck width I'm taking three and a half inches and shoulder width I'm gonna take two and a half inches again you can definitely make changes as per your body nature and for armhole i'm gonna trace the same way like that of my top uh, so this armhole is perfect for me so that's the reason i'm trace the perfect way it's perfectly the same way as that of my top and for the length i'm gonna take like six inches six or six and a half inches normally six inches is fine and then i'm gonna join those two parts together like width ka and that length ka part jo hai na wo dono mein ek saath join kar lungi so in that way we get a v-shape now first we have to cut this armhole part which i have already drawn and side jo hai na jitna width hume chahiye side pe wo bhi cut kar lena length hai na length bhi hume dek lena chahiye jitna length chahiye wo bhi cut kar lo abhi uh, like back part ka jo length hai we have to cut that before that we have to draw it for that i have taken two inches and then i'm gonna um, mark like a u-shape yeah kind of a u-shape and then i'm gonna cut that off okay back part we need to cut first because 
its length is less right and then what we have to do is we have to uh, like cut the shoulder part as well in the sense like it was joined because we have folded it in a horizontal way and then just keep it aside that back part is done and then now we have to cut the V uh, of front part okay I think I'm not confusing you <laughs> I really hope so and now front part is ready and back part is also ready right now we have to take lining if your cloth is very light I would always suggest you to uh, stitch with lining even if it is cotton uh, even it is, if it is a little bit thick because it uh, I mean like the cloth uh, would be like uh, long lasting now abhi kya karna hai? just keep that back part together back and front part together on that lining uh, and then just cut that armhole length jitna hai wo bhi cut kar lena back portion hai na wo bhi cut kar lena aur uske baad aapko kya karna hai lining abhi abhi humne uh, like cloth fold karke rakha hai us pe se hame wo jo uh, ek section hai na wo nikal lena chahiye aur hame abhi front section uske upar rakhna chahiye wo lining part hai na uske upar rakhna chahiye and then just cut off the same way as we have cut off the back part okay it's very simple it would take just 10 minutes to stitch this it's as simple as that now we, what we have to do is we have to keep this fr uh, front part together lining part and uh, the fabric part together kya dhyan mein rakhna hai ki hame dono ka acche part hai na like uh, main fabric ka acche part aur lining fabric ka jo acche part hai dono ka uh, right sides together rakhna hai uske baad wo neck part jo hai uska side pe ek stitch karna chahiye it's v neck so it's very simple very easy so just ek stitch karna chahiye uske baad yahan pe thoda thoda cuts dena chahiye when we are cutting make sure that it doesn't go beyond the thread theek hai jo stitch humne diya hai uska beyond jana jana nahi chahiye wo dekhna hai hame uske baad we need to do it ulta ठीक है उल्टा करने से क्या होता है हमें वो नेक है ना जैसे हमने फेजिंग रख के स्टिच करते हैं ऐसे ही मिल जाता है तो इट्स परफेक्ट तो इट्स वेरी इजी यू नो वी नी वी नी नॉट यूज बकरम और वी नी नॉट कट द क्रॉस पार्ट्स क्रॉस क्लोथ्स सो वेरी इजीली वी गेट दैट नेक परफेक्टली ऑब्वियसली लिमिटेशन होती है नेक की डिज़ाइन पर लिमिटेशन होती है बट देन इफ़ यू आर बिगिनर दिस इज परफेक्ट गो फॉर दिस or now we have to repeat the same for the back part as well keep the both sides together right parts together uh wo jo achhe cloth ka aur lining cloth ka and neck pe ek uh, stitch kar lo aur aisa chhota chhota cuts de dena aisa karne se kya hota hai pata hai flexible ho jata hai cloth cuts dene se isliye hum aisa chhota chhota cuts dete hain uske baad hum jab ulta karte hain na neck pe wo it comes out perfectly since we have given cuts that's the reason we are giving cuts okay uske baad we need to give a stitch over the uh, like um, edge so that it has that perfection now front part or back part ready hai hame abhi shoulders ko join karna hai dono shoulders ek sath join karna hai um aur uske baad bas <laughs> bas nahi abhi aur bhi karna hai now what we have to do is we have to attach the sleeves theek hai और उससे पहले हमने हमें जो शोल्डर्स है ना वो शोल्डर्स को एक बार स्टिच करना है क्योंकि हमने यहाँ लाइनिंग भी यूज़ किया है वी हैव वॉन्ट दैट लाइनिंग एंड दैट फैब्रिक गुड फैब्रिक टू बी टुगेदर होल्ड टुगेदर दैट्स रीज़न वी आर लाइक गिविंग ए स्टिच उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो कट कर लेना है उसके बाद वी हैव टू गिव अ लिटल बिट डीप कट फॉर फ्रेंड पार्ट सिर्फ फ्रेंड पार्ट के लिए थोड़ा और ज़्यादा कट करना है आम हो आम होल ताकि थोड़ा और परफेक्ट रहे इट्स इट्स ऑप्शनल बट देन इफ़ यू डू इट इट्स गुड नाउ वी हैव टू कट स्लीव्स स्लीव्स वी आर गोना मेक लिड बिट चेंज वी आर गोना डू अ कैप स्लीव फॉर दैट वी हैव टू टेक मेशरमेंट एक्स्ट्रा लाइक इन द सेंस आपको अगर तीन इंच का स्लीव्स uh, चाहिए तो आपको थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन इंच चाहिए Not one inch, uh, half inch. In that way, it would be like six and a half. So, I need four inch ka sleeves. So, I have taken here eight inch. Liya hai. Eight inch means I have taken half inch extra. Liya hai. That means eight and a half inches. Okay. After that, what you have to do is fold it exactly in the middle. Okay. Now, it is done. Now, we have to fold it in the middle. And we have already uh, like uh, stitched the armhole, right? Not st stitched it, but then uh, we have the top with armhole. उसी आम होल को आप इस स्लीव्स के ऊपर रख लीजिए और वो वो आम होल है ना उसको ट्रेस कर लीजिए ठीक है एंड देन ट्रेस करने के बाद आप ऐसा ऐसा ही कट कर लो तो हमारा स्लीव्स हो गया तो आपको बहुत इजली वी गॉट अ वैरायटी स्लीव्स राइट 
और वो भी नहीं है वो ये तो बहुत आसानी से हो जाता है हमें एच को स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है अभी क्या करना है आपका शोल्डर्स है ना शोल्डर्स के ऊपर ये स्लीव्स का मिडिल पार्ट जो है जो होता है ना वो आपको रख लेना चाहिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ठीक है मिडिल से स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट है कि स्लीव्स आपको मेजरमेंट्स पक्का करेक्ट आ जाएगा और वो भी नहीं सिर्फ एक स्टिच से मतलब एक दो स्टिच से पूरा अच्छे से आ जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है मिडिल से स्टार्ट करना है एच तक आ जाएगा ना तो एच तक आने से आपको वो जो वो जो पिन आई मीन लाइक नीडल है ना वहीं पे रखना है लेकिन फूटर अप करके आपको रोटेट करना है ऐसे पूरा स्टिच करके एक एच तक आ जाएगा एक एंड तक आ जाएगा स्लीव्स की तो अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम टिल यू रीच एट द मिडल सो एट वन गो यू गेट टू स्टिचेस एट द सेम टाइम वेरी परफेक्टली ठीक है यू हैव टू रिपीट द सेम फॉर द अदर स्लीव्स एज वेल इट्स वेरी वे ईजी वे ऑफ स्टिचिंग स्लीव्स मैंने ऑलरेडी वीडियोज किया है तो आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिले तो वो जो हो गया मतलब आपका तो स्लीव्स भी हो गया अभी सिर्फ साइड्स का मेजरमेंट लेना है वो आप जो टॉप आपकी परफेक्टली फिट होता है वो टॉप उसके ऊपर रख लीजिए और आप मेजरमेंट मार्क कर लीजिए इट्स इट्स वेरी सिंपल टेलर टेलर मेथड उसके बाद आप इसके ऊपर स्टिच कर लीजिए तो बस उतना ही तो आपका साइड्स भी स्टिचिंग पूरा हो गया उतने के बाद आपको क्या करना है आपका वो जो नीचे पार्ट है ना वो हेम करना है स्टिच करना है उसके लिए आपको जितना लेंथ चाहिए हमने जो लेंथ ऑलरेडी मार्क किया है उतना परफेक्ट है लेकिन अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो कट कर लीजिए मतलब साइड का भी तो डेफिनेटली यू नीड टू कट आउट द एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं तो बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है और उसके बाद वो नीचे का जो लेग पार्ट है ना वो अच्छे से स्ट्रेट कट कर लीजिए उसके बाद उसे फोल्ड करके स्टिच करना है बस सिर्फ 10-15 मिनट में हो जाता है ये स्टिचिंग तो आप ट्राई करके देखिए ये टॉप है ना हमें सिर्फ ब्लाउज जैसा नहीं ब्लाउज रहता है तो रहता है तो थोड़ा और वैरायटी हो जाता है कॉटन साइज के लिए ऐसा ब्लाउज स्टिच करने से अच्छा रहता है हमें वेराइटी पहन सक वेराइटी में पहन सकते हैं नहीं तो हमें जीन्स की टॉप जैसा पहन सकते हैं नहीं तो स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं और प्लाजो के साथ पहन सकते हैं इट्स ऑल अप टू अस इधर इफ यू वांट यू कैन मेक इट अ स्लीवलेस एज वेल दैट्स ऑल अप टू यू गाइस सो आई रियली रियली होप यू गाइस हैव एंजॉयड वाचिंग दिस और एल्स यू गाइस मस्ट हैव got some help out of this video if so please do give this video a big thumbs up as well as subscribe to this channel if you haven't already see you very soon in very next video till then it's bye bye take care love you all bye aur ek aur baat agar aapko hindi mein videos acha lagta hai to please do comment and tell me so that i i like to uh, like uh, make small changes in the channel please do let me know okay so see you bye bye love you all